हाय बच्चों गुड इवनिंग एम आई ऑडिबल आई कैन सी दैट आई एम विजिबल जस्ट वांटिंग टू नो दैट एम आई ऑडिबल इफ आई एम ऑडिबल आई नो आई एम विजिबल एम आई ऑडिबल ओके ऑडिबल ग्रेट चलो सो द टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस टूडे इज कोरियो कार्सिनोमा विच इज अ पार्ट ऑफ द जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज विच वी स्टार्टेड येस्टडे येस्टडे आई टोल्ड यू अबाउट जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज जिसमें हमने कल मोलर प्रेगनेंसी पढ़ा था नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यू प्लेजियर्स राइट सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यू प्लेजिया नाउ न्यू प्लेजिया के लिए फर्स्ट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू नीड टू नो आर मोस्ट कॉमन जी टी एन आफ्टर एच मोल इवैक्शन सो वॉट इज द मोस्ट कॉमन जी टी एन दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन लाइनर दैट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी टी एन आफ्टर एच मोल इवैक्शन सो द मोस्ट कॉमन जी टी एन आफ्टर एच मोल इवैक्शन इज टेल मी दंसर क्विकली Invasive mole, very good, Abhinandan. It is invasive mole. Do not say it is corio carcinoma. It is invasive mole. What is the most common GTN after full term pregnancy? Excellent. It is corio carcinoma. Most common GTN after full term pregnancy, corio carcinoma. Now, ये तो दो question हो गए, right? Question number one, question number two. अब question number three पढ़ो. Question number three is corio carcinoma most commonly occurs after. These are two very different questions. Most common GTN after H mole evacuation is invasive mole. Most common GTN after full term pregnancy is corio carcinoma. But if the question comes, corio carcinoma most commonly occurs after. Corio carcinoma most commonly occurs after molar pregnancy. That is H mole evacuation. राइट सो टू डिफरेंट क्वेश्चन टू डिफरेंट आंसर हमेशा इन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हो बट प्लीज रिमेंबर दीज आर दी आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री एंड फोर ओके पी एस टी टी मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर पी एस टी टी मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी राइट लेकिन अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन जी टी एन आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी डोंट से इट इज पी एस टी टी इट इज कोरियो कार्सिनोमा बट पी एस टी टी मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर पी एस टी टी मोस्ट कॉमनली अकर्स आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी सो फोर डिफरेंट क्वेश्चन फोर डिफरेंट आंसर एंड ऑल ऑफ देम यू शुड बी नोइंग राइट नाउ रिमेंबर ये जो जी टी एन होते हैं जी टी एन कैन अकर After GTN can occur after molar pregnancies. Molar pregnancy के evacuation के बाद it can happen. GTN can occur after full term pregnancy. GTN can occur after ectopic pregnancy. GTN can occur after abortion. किसी भी चीज के बाद GTN हो सकता है right? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया इनमें से किसी के बाद भी हो सकता है इट कैन हैपन आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी इवैक्शन इट कैन हैपन आफ्टर अबॉर्शन इट कैन हैपन आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी इट कैन हैपन आफ्टर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी ना वी ऑल नो दैट आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी हम बीटा एच के लेवल्स को चेक कर रहे थे बिकॉज आई वॉज सस्पेक्टिंग की जीटीएन हो सकता है सो आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी इवैक्युएशन जब भी जीटीएन होता है वो बहुत अर्ली स्टेजेस पे यू कैन डिटेक्ट इट एंड दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज लो रिस्क कोरियो कार्सिनोमा सो जब भी कोरियो कार्सिनोमा होगा आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी इट विल बी अ लो रिस्क कोरियो कार्सिनोमा लेकिन अब यू टेल मी आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी कभी भी हम एच को देखते हैं कभी भी हम उस पेशेंट के एच को फॉलो अप करते हैं नहीं करते सो so, अगर फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद जीटीएन होगा सो इट विल बी डिटेक्टेड एट अ वेरी लेट स्टेज राइट एंड दैट इज व्हाई कोरियो कार्सिनोमा विच अकर्स आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी इज अ हाई रिस्क कोरियो कार्सिनोमा राइट so please remember corio carcinoma which occurs after molar pregnancy evacuation is a low risk corio carcinoma 
कोरियो कार्सिनोमा विच अकर्स आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी इज अ हाई रिस्क कोरियो कार्सिनोमा ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ वॉट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ जी टी एन आफ्टर सक्शन इवैक्युएशन वॉट आर द साइंस एंड सिम्टम्स तो साइंस एंड सिम्टम्स के लिए यू हैव टू रिमेंबर सम सिम्टम्स एंड सम लैब इन्वेस्टिगेशन नाउ सिम्टम्स के लिए आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द निमोनिक पी एस एम वे पी स्टैंड फॉर परसिस्टेंट ब्लीडिंग राइट सो इफ अ पेशेंट इज हैविंग परसिस्टेंट ब्लीडिंग आफ्टर एच मोल इवैक्युएशन देन यू शुड सस्पेक्ट कि अब जी टी एन हो गया है या इफ देर इज अ परसिस्टेंट थी का लूटियन सिस्ट Normally, a थीका लूटियन सिस्ट शुड रिग्रेस बट अगर थीका लूटियन सिस्ट परसिस्ट कर रही है देन यू शुड सस्पेक्ट की ओके इस पेशेंट को जी टी एन हो गया है या इफ योर पेशेंट गोज इन टू शॉक या इफ देर इज सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस दैट इज एस तो दो एस है शॉक एंड सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस दो पी थे परसिस्टेंट ब्लीडिंग परसिस्टेंट थीका लूटियन सिस्ट and m stands for metastasis if you are getting signs and symptoms of metastasis metastasis kahan kahan hoti hai unke kya signs and symptoms hote hain just now i'll tell you right so if you are getting out of these five if you are getting any symptom you should suspect that your patient has developed gtn now what are the lab investigation jisse hame pata lagega ki patient has developed gtn yesterday i told you ki molar pregnancy ke evacuation ke baad aap weekly hcg levels karte ho yesterday only we did that so suppose maine 3 weeks tak hcg levels kare and i see that hcg level instead of decreasing hcg levels are increasing so if hcg levels are increasing One second, right? So for three weeks, if HCG levels are increasing, and how much increasing? More than ten percent. Yeah, four weeks. हो गए. फोर वीक्स हो गए एंड एच सी जी लेवल्स रिमेन सेम एच सी जी लेवल्स रिमेन सेम सेम का क्या मतलब है दे आर प्लस माइनस टेन परसेंट ऑफ द प्रीवियस वीक्स वैल्यू या इफ एच सी जी कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड इवन आफ्टर सिक्स मंथस ऑफ इवैक्युएशन Even after six months of evacuation, one second, but you know this black color is. I only can't see. I don't know how you will be able to see. So I'll just change it. Right, this is better. Right. So HCG can be detected in blood even after six months of evacuation. Yeah. आपने आफ्टर इवैक्युएशन यू हैड सेंट द क्यूरेटिंग्स फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आ गई है एंड द रिपोर्ट इज सेइंग दैट देयर इज जीटीएन सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ जीटीएन आफ्टर सक्शन इवैक्युएशन जहां पे यू हैव टू रिमेंबर पी एस एम राइट परसिस्टेंट ब्लीडिंग परसिस्टेंट थीका लूटियंसिस शॉक सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस एंड मेटास्टासिस के साइंस एंड सिम्टम्स एंड देर आर फोर लैब इन्वेस्टिगेशन थ्री वीक्स तक आपने एच सी जी किया एंड एच सी जी लेवल्स आर इंक्रीजिंग दे आर बिकमिंग मोर देन टेन परसेंट फोर वीक्स तक एच सी जी लेवल्स रिमेन सेम प्लस माइनस टेन परसेंट एच सी जी कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड इवन आफ्टर सिक्स मंथस ऑफ इवैक्युएशन एंड ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट you are getting gtn so all this means that your patient has developed has developed uh, gtn either invasive mole or corio carcinoma and the most common gtn after molar pregnancy is invasive mole now then coming to some important one liners what is the most common site of metastasis of corio carcinoma most common site for metastasis of corio carcinoma is lungs whenever metastasis happens in lungs that is stage 3 choreocarcinoma 
तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एंटायर स्टेजिंग यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि इफ मेटास्टासिस हैपेंस इन लंग्स दैट इज स्टेज थ्री most common appearance on chest x-ray so whenever metastasis will happen in lungs the most common appearance which you will get is cannon ball appearance right and the second most common appearance uh, on chest x-ray is snow storm appearance right so most common is cannon ball appearance second most common is snow storm appearance so look at these two x rays over here this image over here first image over here is showing you a cannon ball appearance this second image over here is showing you a snow storm appearance snow storm appearance agar ultrasound mein mil rahi hai that is molar pregnancy complete mole snow storm appearance agar chest x ray mein mil raha hai that means it is a gtn which has metastasized to the lungs right okay then what is the second most common site for metastasis second most common site for metastasis is vagina jab bhi metastasis gtn jab bhi gtn is going to metastasize to vagina that will be taken as stage 2 so when metastasis happens to lungs that is stage 3 when metastasis happens in vagina that is stage 2 it presents as how is it going to present it is going to present as a sub urethral nodule urethra ke just niche you are going to get a nodule that is sub urethral nodule right then what is the tumor marker for gtn so please remember the tumor marker for gtn is hcg treatment of choice for invasive mole and corio carcinoma dono ka ek hi treatment hota hai and that is why jab bhi patient ko gtn hota hai because most commonly it will be invasive mole second most common will be corio carcinoma and dono ka ek hi treatment hota hai that is why it hardly makes any difference whether it is invasive mole or whether it is corio carcinoma treatment of choice is chemotherapy drug of choice is methotrexate drug of choice is methotrexate how are you going to give methotrexate you are going to give multi dose therapy please remember in case of ectopic pregnancy ectopic pregnancy may be jo unruptured ectopic pregnancy hoti hai usme bhi methotrexate dete hain बट देन वहां पे जब मेथोट्रेक्सेट देते हैं दैट इज सिंगल डोज थेरेपी राइट एंड जब कोरियो कार्सिनोमा में देंगे इट विल बी अ मल्टी डोज थेरेपी दिस मल्टी डोज थेरेपी विल बी गिवन ऑन डे वन डे थ्री डे फाइव डे सेवन तो डे वन डे थ्री डे फाइव डे सेवन पे मेथोट्रेक्सेट देंगे एंड यू आर गोइंग टू ऑल्टरनेट इट विद फॉलिनिक एसिड folinic acid right so i'm just writing it over here you will alternate it with folinic acid so day 1 pe methotrexate day 3 pe methotrexate day 5 pe methotrexate day 2 day 4 day 6 pe folinic acid right clear now in high risk corio carcinoma please remember high risk corio carcinoma may be treatment of choice is chemotherapy but now you are going to give multi drug regime ab kebal methotrexate nahi denge it is not multi dose i am saying multi drugs bahut sari drugs ek sath dete hain and that is called as bagshaw regime bagshaw regime right so that is what is backshore regime now why not someone is asking me why not hysterectomy this is because this tumor is highly chemo sensitive right how how do you follow up for gtn follow up kaise karenge follow up karna hai for one year with the help of hcg levels beta hcg levels one year tak follow up karna hai molar pregnancy mein 6 months tak karte the and in case of uh, 
कोरियो कार्सिनोमा एंड इन्वेजिव मोल या जीटीएनस में यू आर गोइंग टू फॉलो इट अप फॉर वन ईयर ना प्लीज रिमेंबर इफ दे आस्क यू मैनेजमेंट ऑफ पी एस टी टी एंड ई टी टी अभी तक आई वॉज टीचिंग यू मैनेजमेंट ऑफ इन्वेजिव मोल एंड कोरियो कार्सिनोमा अगर कोई पूछे वॉट इज द मैनेजमेंट ऑफ पी एस टी टी एंड ई टी टी देन योर आंसर इज हिस्ट्रेक्टमी followed by chemotherapy right so pstt and ettt ke case mein hysterectomy followed by chemotherapy lekin choreo carcinoma and invasive mole mein you don't do hysterectomy you have to give only chemotherapy because it is a highly chemo sensitive tumor right now just one more thing which you have to remember about this is that whenever they are saying high risk choreo carcinoma high risk choreo carcinoma ka matlab hai it occurs after full term pregnancy right if choreo carcinoma is happening after full term pregnancy that is high risk choreo carcinoma if choreo carcinoma if metastasis occurs to if metastasis occurs to brain or liver then that is high risk choreo carcinoma and as i told you high risk choreo carcinoma mein you have to go for bagshaw regime that is the treatment right and bagshaw regime is multi drugs you are going to use a combination of drugs this is multi drug regime right there is something which is called as who's scoring system for your fmg exams you don't need to know who scoring system you just need to know that who ka score agar less than equal to 6 hai then that is low risk choreo carcinoma and agar score more than equal to 7 hai then that is high risk choreo carcinoma तो हाई रिस्क कोरियो कार्सिनोमा मीन्स दैट इट इज अकरिंग आफ्टर फुल टर्म प्रेगनेंसी इफ मेटास्टासिस इज हैपनिंग इन ब्रेन और लिवर दैट इज अ हाई रिस्क कोरियो कार्सिनोमा एंड इफ डब्ल्यू एच ओ स्कोर इज मोर देन इक्वल टू सेवन देन दैट इज अ हाई रिस्क कोरियो कार्सिनोमा नाउ इफ मेटास्टासिस अकर्स इन ब्रेन इफ मेटास्टासिस अकर्स इन ब्रेन then the management is chemotherapy plus radiotherapy this is the only site jahan pe aapko radiotherapy karni hai the only indication for doing radiotherapy in choreo carcinoma is if metastasis happens in brain hysterectomy ka kya indication tha hysterectomy ka indication tha if there is pstt or ettt ha chemotherapy everywhere remains constant कीमोथेरेपी हर जगह करनी है ब्रेन है तो भी कीमोथेरेपी करनी है कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी करनी है एंड पीएसटीटी और ईटीटी है देन आल्सो यू हैव टू गो फॉर कीमोथेरेपी बट आफ्टर डूइंग हिस्ट्रेक्टमी एज एन एफएमजी स्टूडेंट यू डोंट नीड टू नो डब्ल्यूएचओ स्कोरिंग सिस्टम यू डोंट नीड टू नो फीगो स्टेजिंग फीगो स्टेजिंग में यू जस्ट नीड टू नो two stages and that is stage 2 where if the metastasis happens in vagina stage 3 if metastasis happens in lungs iske alawa you don't need to do anything nothing beyond this is going to be asked right so that is all what you need to know in case of uh, gtns or choreo carcinoma right so keep on studying and tomorrow i am going to discuss with you basics of placenta previa right so uh, everything related clinical aspects of placenta previa i will be taking up tomorrow day after tomorrow i will take up management of placenta previa so see you all take care keep studying and increase your number of hours bachcho now now 7 to 8 hours of study is not enough now you have to go for at least 10 hours of study and now it is the time that you should be uh giving your gts after every week that is very important because bahut important hota hai ki you should know how to handle all 19 subjects together right so un subjects ko ikatthe kaise handle karna hai uske liye it is very important that you uh go for uh, sub you know weekly grand tests now 
and just in case you want to know what strategy you should be following on maro's youtube channel maro has another separate channel for fmg students now so maro fmge youtube channel you are going to get a detail on the strategy which you should be following for cracking your fmg exam which has been given by dr ranjan dr rohan and me so you can go and watch that video but don't forget to watch that video on 2x speed right don't waste your time this is a very precious time for all of you now right so take care just in case you have any queries academic or non academic you can send me on my instagram handle right take